வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் இந்த ரூலில் சொல்கிற சில விஷயங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியணும்னா ஃபேரடேஸ்லா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபேரடேஸ்லா பற்றி போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணியும் பார்க்கலாம் ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூலை ஜென்ரேட்டர் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரேட்டரில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்னு இந்த ரூலை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் இதை ஜென்ரேட்டர் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பார் மேனட் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் சவுத் போலும் ரைட் சைடில் நார்த் போலும் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் பாஸ் ஆகுது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த ஒயரை மேலேயும் கீழேயும் நகுத்துனா இந்த ஒயர் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதால ஃபேரடேஸ்லா படி இந்த ஒயரில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் போன ஃபேரடேஸில் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவில் காயில் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பட் இங்கே அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒயர் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒயர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஈஸியாக புரியும் அதுவும் இல்லாமல் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காயில் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு கண்டக்டர் இருந்தாலும் போதும் இப்போது இந்த ஒயரில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு லோடில் கனெக்ட் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இதை ஒரு சிம்பிள் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லலாம் உண்மையான ஜென்ரேட்டரோட அமைப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இதுவே போதுமானது இப்படி ஒயரில் உருவான கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபிளிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அதனால தான் இதை ஜென்ரேட்டர் ரூல்னு சொல்கிறாங்க சரி கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்க இந்த ரூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம வலது கையோட கட்டை விரல் ஆள்காட்டி விரல் நடுவிரல் இந்த மூணையும் ஒரு விதமான டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கணும் அது எப்படின்னா இந்த இமேஜில் காமிச்சிருக்க மாதிரி மூணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக அதாவது செங்குத்தாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மூணு விரலும் வெவ்வேறு டேரக்ஷனும் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் மாதிரி இப்போது இப்படி பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க விரல்களில் ஆள்காட்டி விரலை மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனை பாயிண்ட் பண்ணியும் கட்டை விரலை வயர் மூவ் ஆகிற டேரக்ஷனை பாயிண்ட் பண்ணியும் இருந்தால் மீதி இருக்க நடுவரல் எந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி நீங்களே கூட ஒரு வாட்டி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா புரியும் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்புறம் கண்டக்டரோட மூவ்மெண்ட் டேரக்ஷன் இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷன் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் ஆனாலும் கரண்ட் டேரக்ஷனும் மாறும் இதை நிரூபிக்கிறதுக்கு நாம் இதை வச்சே அனலைஸ் பண்ணுவோம் போன வாட்டி ஒயரை இந்த டேரக்ஷனில் அதாவது கீழே இருந்து மேலே போகிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அதுவே இப்போ ஒயரை இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணோம்னா அதாவது மேலேருந்து கீழே மூவ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரூல் படி ஆள்காட்டி விரல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனில் வச்சுருக்கேன் கட்ட விரலை ஒயர் மூவிங் டேரக்ஷனில் வச்சுருக்கேன் அப்போது நடு விரல் இந்த டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோவும் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சரி இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனை மாற்றி பார்ப்போம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஒயர் மூவ்மெண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ரூல் படி கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு ஜென்ரேட்டரில் உருவாகிற கரண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும்னு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன் முக்கியம்னா இதை வச்சு தான் ஜென்ரேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக இல்லை டேரக்ட் கரண்ட்டான்னு சொல்ல முடியும் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர கரண்ட் எப்போவுமே ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்தால் அதை டேரக்ட் கரண்ட்னும் மாறிக்கிட்டே இருந்தால் அது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னும் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன உள்திருத்தம் இருக்குது அதை வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங